वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स मैं हूँ रविंदर कुमार आजाद और हम लोग प्रोडक्शन में मेटल कटिंग में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग देखेंगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखा बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया वो आप लोगों ने किया होगा नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का तो इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग में हम लोग देख रहे हैं देखेंगे कि कटिंग स्पीड से कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम जो हमने प्रोडक्शन किया है उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है कटिंग स्पीड से कटिंग स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा और कटिंग स्पीड घटाएंगे तो किस प्रकार का कौन सा कॉस्ट घटेगा कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा तो देखिए कटिंग टूल का जैसे जैसे आप कटिंग स्पीड बढ़ाइएगा कटिंग टूल का क्या होगा आपका कॉस्ट घटेगा मतलब कटिंग कॉस्ट सॉरी कटिंग कॉस्ट घटेगा कटिंग कॉस्ट घटेगा और कटिंग टूल का कॉस्ट बढ़ेगा कि जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाइएगा टूल फेलियर उतना ज्यादा होगा और आपका कटिंग टूल का स्पीड कटिंग टूल का कॉस्ट उतना चेंज करने का कॉस्ट या फिर उसके जो फिर से शार्प करने का उसके जो टूल टूटेगा उसका खर्चा बढ़ता जाएगा तो जितना ज्यादा आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे आप उतना ज्यादा आपका टूल को बदलने का कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा जबकि कटिंग कॉस्ट आपका क्या होगा घटता जाएगा क्योंकि भाई जितना तेजी से आप काम करोगे उतना बेहतर है उतना जल्दी काम होगा तो उतना जल्दी काम होगा तो आपका कटिंग कॉस्ट घटेगा भाई जितना जल्दी प्रोडक्शन हो जाएगा आपका बहुत सारे लेबर कॉस्ट वगैरह सब घट जाएगा तो कटिंग कॉस्ट आपका घट रहा है बट आपका टूल का कॉस्ट बढ़ रहा है टूल का तो आपका एक ऑप्टिमम आएगा जहाँ पे भाई मिनिमम कॉस्ट होगा ये आपका मिनिमम कॉस्ट का कंडीशन है तो हमारा टोटल कॉस्ट का बनता है कर तो ऐसा बनता है कि टोटल कॉस्ट आप कटिंग स्पीड बहुत कम रखते होगे तब भी टोटल कॉस्ट आपका बढ़ेगा और बहुत ज्यादा कर दोगे तब भी बढ़ेगा बीच में एक ऑप्टिमम आएगा एक मिनिमम आएगा जहां पे अगर आपने कटिंग स्पीड रखा तो आपको मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा तो ये आपको स्पीड निकालना पड़ता है जिस पे स्पीड पे आपको काम करना होता है ये देखिए लाल पीले रंगों से हम लोगों ने बनाया है बहुत ही अच्छी चीजें हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा कॉस्ट क्या कटिंग स्पीड पे क्या डिपेंडेंसी होती है कॉस्ट पर पीस प्रोडक्शन पे हमारा एक पीस बना रहे हैं तो कटिंग स्पीड के साथ कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा कौन सा कॉस्ट घटेगा ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया है और ये दो ग्राफ क्यों बनाए हैं क्योंकि एग्जाम में भी इन दोनों ग्राफ को बना बना कर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा कौन सा कॉस्ट बताता है तो देखिए आपका टूल चेंजिंग कॉस्ट आपका नीचे होता है बेचारा सबसे नीचे टूल चेंजिंग कॉस्ट जो आपका आपका कटिंग स्पीड के साथ बढ़ेगा ऑब्वियसली ये तो जानते ही हो कि बढ़ेगा इसमें कोई दो संदेह नहीं कि कटिंग स्पीड बढ़ाने पे टूल का चेंजिंग कॉस्ट बढ़ेगा टूल कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा टूल कॉस्ट अजीब गरीब कॉस्ट होता है टूल चेंजिंग कॉस्ट अलग टूल कॉस्ट अलग और अगर आपका मशीनिंग कॉस्ट देखो तो मशीनिंग कॉस्ट हो तो ऑब्वियसली घटना ही जटता है जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना जल्दी जल्दी मशीनिंग होगा उतना जल्दी आपका लेबर कॉस्ट का कमेगा मशीनिंग कॉस्ट कटेगा कमेगा बहुत सारे इंडायरेक्ट कॉस्टेस का कमेंगे बिजली वाले जितना देर तक आप ज्यादा काम करना पड़ेगा आपको उतना ज्यादा आपको फैक्ट्री चालू रखना पड़ेगा तो आपका वो खर्चा बढ़ता जाएगा तो मशीनिंग कॉस्ट आपका जितना स्पीड बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपका मशीनिंग कॉस्ट घटता जाएगा और आइडियल कॉस्ट खैर आइडियल ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो ये हालात है प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें जैसे टोटल कॉस्ट तो हम लोगों ने देख लिया टोटल कॉस्ट एक जगह मिनिमम होता है और अब वो बहुत कम आपने स्पीड रखा तब भी ज्यादा रहेगा और बहुत ज्यादा आपने स्पीड कर दिया तब भी ज्यादा रहेगा और बीच में एक मिनिमम रहेगा प्रोडक्शन रेट रेट पीस पर आवर की देखो तो भाई जस्ट इसका उल्टा होगा बस ये तो इसका निवर्सित होता है तो जस्ट इसका उल्टा होगा एक जहाँ पे आपका मैक्सिमम आएगा जहाँ पे प्रोडक्शन रेट आपका मैक्सिमम होगा और आपका प्रोडक्शन रेट मैक्सिमम होगा तो ये सब हालात हैं हमारे फॉर्मूला ये हम लोग देख चुके हैं वी नॉट टी नॉट टू दावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये ऑप्टिमम के लिए ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर मिनिमम कॉस्ट तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम टू लाइफ इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जीवो गरीब देखिए एक फॉर्मूला मैंने बना दिया है और इस फॉर्मूले से आप लोग काम चलाएं क्योंकि क्वेश्चन अजीब गरीब पूछे जाते रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं इस पर और गेट ने इस पे इस मैंने बताया था कि गेट ने इकोनॉमिक्स पे भी क्वेश्चन पूछा है इकोनॉमिक्स बच्चों को समझ में कम आता है जानते ही हो कि बच्चों को इकोनॉमिक्स देख के ही घबराहट होती है इकोनॉमिक्स आ गया अब कैसे होगा हमारा तो इकोनॉमिक्स पे अब मैंने बताया भी था कि गेट को लगता है कि इकोनॉमिक्स आ गया है तो बच्चे डर जाएंगे इसलिए वो जान गेट ने काफी काफी क्वेश्चन पूछे हैं वो आपका जो लिंक टाइप क्वेश्चन पहले पूछा जाता था उसमें वो पूछता था क्वेश्चन दो दो चार चार नंबर का क्वेश्चन दे देता था तो ये बहुत सारे मुश्किल हालात पैदा किया है गेट ने 
और वो इसी पे क्वेश्चन पूछता रहता था चीजें आसान थी ऐसा भी नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तभी होता वो बिना लेकिन वही है कि वो उतना चीज आपको सोचने का समय नहीं मिलता है फॉर्मूला या फिर खुद से भी बना सकते हो पर उतना समय नहीं मिलता एग्जाम में सोचने के लिए अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो एग्जाम में इतना जल्दी जल्दी करना होता है कि आप छोड़ के चले चले जाओगे और होता आसान है इसमें कुछ भी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन ना हो सब कोई ट्रिक नहीं है ये सब क्वेश्चनों का सबसे अच्छी बात होता है प्रोडक्शन ही क्वेश्चनों का कि इसमें कुछ भी नहीं है ये फिर सिंपल मैथमेटिक्स वगैरह रहता है ये आपका कुछ भी आपका कॉन्सेप्ट वगैरह का कोई यूज नहीं होता है अगर मैं नोमेरिकल क्वेश्चन उसने दिया है तो बहुत आसान होते हैं वो बस फॉर्मूला वगैरह ध्यान में रहना चाहिए तो, तो और भी आसान हो जाते हैं कुछ भी नहीं बचता उसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं करना है जैसे टॉम का क्वेश्चन है टॉम का क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा यदि फॉर्मूला याद रहेगा तब भी क्वेश्चन नहीं होगा अगर उसने कॉन्सेप्टल क्वेश्चन कुछ पूछ दिया तो उसने पर यहाँ ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी कॉन्सेप्टल क्वेश्चन उसको खुद नहीं आता है क्या कॉन्सेप्टल क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़ा बहुत इधर उधर जबरदस्ती बदमाशी करता रहता है एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछता है इंडस्ट्रियल क्वेश्चन मतलब इंडस्ट्री में जो काम करके आते हैं प्रोफेसर वो इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछ देते हैं तो इस तरह से मुश्किल बनाते हैं क्वेश्चन को पहले ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं एक दुख के होते हैं बाकी आसान क्वेश्चन होते हैं प्रोडक्शन के प्रोडक्शन अगर कर लिया तो इसके क्वेश्चन पक्के हो, पक्का होगा अगर आएगा तो अब तो ये भी हालात आ रहा है कि ढेर सारे सेट बनाने होते हैं उन लोगों को तो कुछ सेट में क्वेश्चन भी नहीं आता है दो तो हजार का यही हाल था दो हजार का ये हाल था दो में क्वेश्चन लगता इस टर्म से प्रोडक्शन से गेट में एक आध शायद आया था या नहीं आया था ऐसा हालात था पेपर में तो बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आते हैं ऐसा भी हो जाता है तो देखो ऑप्टिमम टू लाइफ और मिनिमम कॉस्ट ऑप्टिमम टू लाइफ हम लोग मिनिमम कॉस्ट हम लोगों को देखा था मिनिमम कॉस्ट हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है मिनिमम कॉस्ट है आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे कुछ वी होगा और यहीं पे कुछ टी होगा तो वही उसी को हमने वी नॉट और टी नॉट कहा है तो वही वी नॉट टी नॉट कहा गया है और इसी को उसी को हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फॉर्मूला की कहाँ पे मिनिमम होगा फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए वी नॉट अगर ऑप्टिमम है और तो फॉर्मूला ये वाला तो लगेगा ही ऑप्टिमम रहे या ना रहे ये तो भाई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं हर बार लगता है तो ऑप्टिमम पर भी ये लगेगा उसके बाद ऑप्टिमम टू लाइफ और मिनिमम कॉस्ट अगर करना है तो यह फॉर्मूला ये यूज कीजिए टी नॉट इक्वल टू टी सी प्लस टी सी टी बाई सी एम इन टू वन माइनस एन बाई एन जहां पे टी सी टी सी टी और सी एम गिवेन रहेगा आपका ये क्या है वो आगे लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है टीसी क्या है मिनट में दिया रहेगा ये टू चेंजिंग टाइम है टीसी सी मतलब टू चेंजिंग टाइम और ये मिनट में होना चाहिए सीटी क्या है रेस सर्विसिंग और रिप्लेसमेंट टूलिंग कॉस्ट ये है आपका जो सीटी है जो भाई टूलिंग कॉस्ट की भाई पर कितना एक बार सर्विस करने में या एक बार टूल रिप्लेस करने में कितना पैसा लगता है वो है यहाँ पे दिया हुआ सीएम क्या है मशीनिंग कॉस्ट है रुपीज पर मिनट में और ये भी क्या है कटिंग स्पीड है तो ये आपका है अगर आपका टूलिंग कॉस्ट की बात किया जाए सीटी तो वो टूल में कौन कौन सा कॉस्ट आ जाता है उसमें वो टूल रिग्राइंडिंग कॉस्ट आ जाता है टूल डिस्प्लेसन पर सर्विस आ जाता है बाय रिप्लेसमेंट ये सारे कॉस्ट आ जाते हैं वो दिया हो सकता है कि डायरेक्ट ये ना दे कि इस टर्म में दे दे तो जोर जा के आप लोग काम करोगे मशीनिंग कॉस्ट में आ जाता है आपको लेबर कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट ये सब मशीनिंग कॉस्ट में आ जाता है और जनरली यही सब दे देता है लेबर कॉस्ट जो बड़ा क्वेश्चन उसको बनाना होता है तो अब क्या बनाएगा अब तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं बनाता है गेट अब तो उसको लिंक क्वेश्चन पूछता भी नहीं है तो वो बड़ा क्वेश्चन नहीं बना सकता है तो ये हालात है आपका ऑप्टिमम टू लाइफ आपका फॉर्मूला है ये इसको आप याद रखना है एन तो आप जानते हैं वही वाला टेलर एक्सपोनशियल वाला है यही वाला एन है यहाँ पे इसको दूसरे टर्म में भी लिखा हो गया है जहाँ पे आपका टी सी ना दिया रहे तो आप इस फॉर्मूला को लगाओ सी टी बाई सी एम इंटू वन माइनस एन बाई एन तो इस फॉर्मूले को आप लगाओ तो ये देखिए यहाँ पे सी जो है ये रेस पर मिनट में है और यहाँ पे जो सी है जो रेस में है वो रुपीज में है तो ये इस प्रकार से कट कुट करके मिनट में ये पूरा टाइम मिनट में आएगा और टाइम से भी जुड़ेगा तो ये सब हालात हैं तो ये होगा ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर मिनिमम कॉस्ट तो भाई ऑप्टिमम टू लाइफ हम मिनिमम कॉस्ट के लिए काम कर रहे हैं जबकि हम ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन जबकि जैसे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन अलग जगह पे है और ये मिनिमम कॉस्ट का अलग ग्राफ है तो हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए तो उस वक्त ऑप्टिमम टाइम क्या होगा भाई तो ऑप्टिमम टू लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उसके लिए मिनिमम प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन टाइम टाइम की बात करो तो मिनिमम प्रोडक्शन टाइम है और प्रोड
ये आपके किस्से हैं ये दोनों आपको फॉर्मूले सारे फॉर्मूले याद रखना है भाई आजकल कम आ रहा है पर ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है वो कभी भी आ सकता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये तो आगे आप देखोगे ही क्वेश्चन कितने सारे पूछे गए हैं तो ये सारे क्वेश्चन भेड़िया दसान क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है पूछा जाता रहा है पूछा जाता रहेगा आगे भी आया है भविष्य में भी आएगा कोई इसका और छोर नहीं है क्वेश्चन पूछा ही जाता रहा है तो हम लोग उसमें से आपको एक आई ए एस दो का क्वेश्चन भी होगा कहीं पे तो बहुत सारे क्वेश्चन है आंसर भी मैंने किए हैं कुछ एक के कुछ एक के नहीं बहुत सारे को आपको खुद करना है ये देखो क्वेश्चन और ये आई ए एस दो हजार तो ग्राफ बना बना कर भी क्वेश्चन देता है इसका आंसर ए है इसका आंसर आपका जब से निकालिए आप इसका आंसर इसका आंसर मैं बता देता हूँ भाई आपका इसका ग्राफ आपका यहाँ पे है ये आपका कंटिन्यू है इसका आंसर आपका बी होगा तो थोड़ा बहुत चेंजिंग रह रहता है थोड़ा बहुत जो चेंज करके बनाते हैं यहाँ पे उन्होंने और भी अलग अलग दे दिया है नाम मशीनिंग कॉस्ट टूल कॉस्ट तो दिया है टूल ग्राइंडिंग कॉस्ट दिया है नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट भी दिया है तो आप उसके अनुसार आंसर तो मैंने बता ही दिया कि बी आंसर है इसका तो आप थोड़ा बहुत ये भी कर लोगे कि वो लोग कुछ चेंज करके देने की कोशिश करते हैं जो हु बहू में पढ़ाता हूँ वो हु बहू वो नहीं देंगे मैं कुछ भी पढ़ा दू वो चेंज करेंगे ही करेंगे इसका कोई फायदा नहीं है नया चीज कुछ पढ़ाने का वो इसी में कुछ वो कुछ चेंज करते रहेंगे तो मिनिमम कॉस्ट वर्सेज प्रोडक्शन रेट का आपका आ गया है देखिए कॉस्ट का ये एक्सेस है और ये आपका है कटिंग वेलोसिटी का कटिंग वेलोसिटी और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस्ट का एक और कटिंग वेलोसिटी के बीच ग्राफ है और ये प्रोडक्शन रेट और आपका कटिंग वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है तो देखिए ये देखिए ग्राफ थोड़ा सा गलत है ये ग्राफ यहाँ से जीरो से शुरू होगा क्योंकि प्रोडक्शन अगर आपका प्रोडक्शन वेलोसिटी जीरो होगा तो आपका प्रोडक्शन रेट भी जीरो होगा तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा थोड़ा सा गलती शिफ्ट हो गया ये आप ऐसा आपको सुधार कर लेंगे इसमें कि आपका प्रोडक्शन रेट के साथ क्या होगा जब प्रोडक्शन रेट जीरो होगा तो क्या होगा वेलोसिटी जीरो होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा जीरो प्रोडक्शन होगा यहाँ से क्या क्यों ग्राफ शुरू होगा यहाँ से ग्राफ शुरू होना चाहिए तो इस प्रकार से आपका होगा पहले इसको हम लोग देख के समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये तो ये देखिए ये आपका मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि ये आपका कटिंग वेलोसिटी है तो यहाँ पे आपका वो ऑप्टिमम वेलोसिटी आएगा जहाँ पे आपका मिनिमम कॉस्ट होगा तो मिनिमम कॉस्ट कितना होगा तो ये पॉइंट पे आपको मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगा तो मिनिमम कॉस्ट वाला आपका होगा है ये ग्राफ और देखिए मैंने ये मैंने दिखाया भी है कि यहाँ पे बना है और ये एक्सिस है एक ही एक्सिस पे बना हुआ है दोनों ग्राफ तो ये दोनों का बीच का जो चेंज जो रेंज है उसको कहते हैं हाई इफिशियंसी रेंज कहते हैं इसको हम लोग जो यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ से यहाँ तक का रेंज देखो दिख नहीं रहा है तो इसलिए मेरी बातों को सुनो कि इसको क्या कहते हैं हाई इफिशियंसी रेंज तो ये सब चीजें हैं आपका ये भी आपका मैक्सिमम जो ये ग्राफ गलत है तो मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसे बनेगा और यहाँ पर मैक्सिमम रेट वाला आपको पॉइंट मिलेगा जो आपका टॉप लेवल होगा इस प्रकार से देखियो कि वी जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए जो वी का वैल्यू आता है ऑप्टिमम वैल्यू जो आता है वेलोसिटी का वेलोसिटी का कटिंग वेलोसिटी का ऑप्टिमम वैल्यू जो प्रोडक्शन के लिए आता है तो देखो थोड़ा सा आगे है कि नहीं इससे इसका वी यहीं पे आ गया था इसका वी यहाँ पे आया तो ये अगर आप वी ऑप्टिमम मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए जो वी ऑप्टिमम की जरूरत है वो ज्यादा होता है वी वेलोसिटी कटिंग वेलोसिटी ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए अगर वो देखें तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो इसको बीच में ही होगा ना इन दोनों के बीच में ही होगा ना मैक्सिमम प्रॉफिट और वी मिनिमम जो है जो सबसे मिनिमम कॉस्ट के लिए जो है वी का वैल्यू सबसे कम होता है तो ये आपका इस प्रकार से ग्राफ आता है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको है जो कोई करने हैं खुद से हमारे पास समय रह नहीं गया है कि मैं आपको आगे कराऊं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेसन में इतना ही इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा थोड़ा सा अलग है ये नया कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी डाले गए हैं जिससे आपको सीखने को मिले वो एक तरह से थ्योरी ही है वो क्वेश्चन कम थ्योरी ज्यादा है तो आपको खुद से भी करने हैं बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को देखा आपसे आग्रह है कि भाई अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो मुझे सबसे पहले तो फॉलो करें अधिक से अधिक मुझे शेयर भी करना मत भूलें अपने दोस्तों को बताएं 
अपने मित्रों को बताएं अपनी सहेलियों को भी बताना मत भूलें साथ साथ पढ़े दोस्ती यारी तो चलती रहेगी प्यार मोहब्बत भी चलता रहेगा आप पढ़ाई ज्यादा जरूरी है तो सबके साथ शेयर करें उन्हें बताएं धोखाधड़ी न मत करें सबके साथ मिलकर सबके साथ आगे बढ़ें सब बढ़ें और सब पढ़ें